హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రేణీ రేనింగ్ ఐడియాస్ నేను మీ రేణుక మా ఇంట్లో కూడా అంటే మా ఇంటి బయట కూడా డోర్ ఓపెన్ చేయగానే అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ నాకు బిగ్ బాస్ లో కనిపించినట్టు ఇలా పెట్టు ఒకటి కనిపించింది అనమాట దాన్ని షూట్ చేద్దాము అంటే అది వీడియో తీద్దాం అనే లోపే ఈరోజు మా స్వీట్ నా వెనకాల నుంచి వచ్చి గట్టిగా అరిచి ఆగం ఆగం చేసి ఆ పెట్టను ఎగిరిపోయేలా చేసింది మొత్తానికి వీడియో ఏంటి అంటే ఇది కర్వాచౌత్ వీడియో అనమాట యాక్చువల్లీ ఇది కర్వాచౌత్ దీపావళి ముందే వచ్చేసింది కాకపోతే నేను దీపావళి వీడియో ముందు పోస్ట్ చేసేసాను కర్వాచౌత్ వీడియో ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఎడిట్ చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే కర్వాచౌత్ షాపింగ్ ఉండిపోతుంది అలాగే ఆ పూజ ఉండిపోతుంది సో ఆ డే అంతా ఎలా గడిచింది అనేది ఒక బ్లాగ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట సో తప్పకుండా చూడండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇదైతే కర్వాచౌత్కి షాపింగ్ చేయడానికి నేను మార్కెట్కి వెళ్ళాను అనమాట అప్పటికే దివాళీకి కావాల్సినవన్నీ వచ్చేసాయి సో కర్వాచౌతికి ఇలాంటి తాళి అలాగే జలిడ అది వాడతాం కదా చంద్రుని చూడడానికి అలాగే చెంబు ఇవన్నీ కూడా ఒక సెట్ లో అమ్ముతారు అనమాట ఈసారి చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ వచ్చాయి మార్కెట్ లోకి సో నేనైతే చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను తీసుకుందాం అని చెప్పి కాకపోతే చాలా ప్రైస్లు చెప్తున్నారు అనమాట ఈ సింపుల్ థాలియే థౌసండ్ రూపీస్ చెప్తున్నారు ఇలా కొంచెం గ్రాండ్ గా ఉంటే కనుక టూ థౌసండ్ వరకు చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇంకా సర్లే నా దగ్గర ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి నేను ఇంకా వాటి జోలికి వెళ్ళలేదు అలాగే కర్వే ఉంటాయి కదా అంటే కర్వే అంటే ఇలా మట్టితో చేసిన పాట్స్ ఉంటాయి కదా సో అవన్నమాట అవి కూడా చాలా మంచి డిజైన్స్ వచ్చేసాయి ఈసారి కాకపోతే సైజ్ కొంచెం చిన్నది వచ్చింది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చే దీపావళి కూడా ఉంది కాబట్టి సో అప్పటికే దీపావళి కావాల్సిన సామాన్లు కూడా వచ్చేసాయి అనమాట మార్కెట్లో చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ అలాగే చాలా మంచి కలర్ఫుల్ దియాస్ వచ్చాయి కాకపోతే ఎప్పుడు మనం మట్టి దీపాలే వాడతాం కాబట్టి నేను మట్టి ప్రమిదలే తీసుకున్నాను అలాగే ఏంటంటే కర్వే నార్మల్ గా అంటే కర్వే అంటే మట్టితో ఉంటుంది కదా కుండ ఆ కుండ ఈసారి నేను నార్మల్ కుండ తీసేసుకున్నాను అనమాట జస్ట్ సెంటర్ లో హోల్ ఉండాలి కానీ అక్కడ నాకు కనిపించారు ఏమిటది స్ట్రీట్ సైడ్ అమ్ముతారు కదా సో వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర అలాంటిది లేదు నార్మల్ పాట ఉంది కాబట్టి సరే అక్కడ తీసుకుంటున్నాను కదా దీపాలని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర తీసేసుకున్నాను అనమాట ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఆకు ఇక్కడ బ్యాంగ్లూర్ లో అరవే సొప్పు ఏదో అంటారంట సొప్పు అంటే యాక్చువల్లీ ఆకు కూర అని అర్థం అనమాట సో దేన్నైనా సొప్పు సొప్పు అని అమ్ముతారు ఇక్కడ సో అదేంటో నాకు కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపించింది నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అది కొంచెం చూడడానికి ములగాకులా ఉంది అనమాట మీకు ఏమైనా తెలిస్తే అంటే ములగాక అంటే ముల్లంగాకు సో మీకు ఏమైనా తెలిస్తే నాకు కమెంట్ చేయండి అలాగే ఇంకొక ఆకు కూడా ఉంది అది తోటాకులా ఉంది అనమాట తోటకూర లాగా ఉంది సో నాకు అది దాని పేరు కూడా చెప్పారు మర్చిపోయాను అదైతే కొంచెం తోటకూరకు రిజంబ్లెన్స్ గా ఉంది మనకు తెలిసిన ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది అని చెప్పి అది మాత్రం తీసుకున్నాను సో ఈ ఆకైనా మనం పప్పులో వేసేది కాబట్టి టేస్ట్ తెలుస్తుంది అని చెప్పి అది మాత్రం తీసుకున్నాను ఇంకొక ఆకు నేను ట్రై చేయలేదు ఎప్పుడు చూడలేదు కాబట్టి సో అది మీకు తెలిస్తే నాకు డెఫినెట్ గా కమెంట్ చేయండి మర్చిపోకండి తర్వాత ఆ కుండలు అవి తెచ్చిన తర్వాత వాటిని వాటర్ లో వేసి ఇలా మనం ఆరబెట్టుకుంటే ఏంటంటే వాటర్ లీక్ అవ్వకుండా అలాగే ఏదైనా ఆయిల్ వేసి వాడేలా ఉంటే ఆయిల్ అది కూడా ఎక్కువగా పీల్చుకుండా ఉంటాయి అంటారు కదా సో అందుకు ముందుగా అన్ని నైట్ తెచ్చిన వెంటనే అన్ని కూడా ఏంటంటే నేను క్లీన్ చేసేసి పెట్టేసుకున్నాను వాటర్ లో కొంతసేపు నానపెట్టేసి కొంచెం వాష్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ పూజ టైంలో అప్పుడు హడావడ పడడం ఎందుకు అని చెప్పి సో అంతా ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట అలాగే ఏంటంటే ఈసారి నేను ఇది తీసుకున్నాను ఇది యాక్చువల్లీ యాంకిల్లెట్స్ అనమాట యాంకిల్లెట్స్ అంటే కాలు పెట్టుకునేవి సో ముందు నా దగ్గర ఏంటంటే పూసలు గుప్పుని ఉంటాయి కదా అవి ఉండేవి దిష్టి తగలకుండా కట్టుకుంటారు కదా సో అది ఉండేది అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న హ్యాంగింగ్స్ తోటి అది నార్మల్ దే ఇది ఏంటంటే ఈసారి నేను వెండి తీసుకున్నాను అనమాట అది తెగిపోయింది అంటే మనకు అంత దిష్ట ఎక్కువైపోయింది అనమాట అందుకు తెగిపోయింది సడన్ గా మార్నింగ్ లేచే టైంలో సో ఇంకా 
నేను వెండి షాప్కి వెళ్ళేసరికి ఈ డిజైన్ ఏదో నాకు నచ్చింది స్టార్స్ వచ్చి ఇలా బీడ్స్ వచ్చాయి సో ఇది పైగా ఏంటంటే వెండి తీగలో గుప్పారనమాట సో కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది మన దగ్గర కొంచెం ఇలా గట్టిగా ఉండేవి తప్ప నార్మల్ డెలికేట్గా ఉండేవి పనిచేయవు అనమాట అంత రఫ్ అండ్ టఫ్గా వాడేస్తాం మనం సో అందుకని చెప్పి ఇది తీసుకున్నాను అనమాట నేను ఒక్క కాలకే తీసుకున్నాను యాక్చువల్లీ రెండు తీసేసుకుందాం అనుకున్నాను ఉంటుంది మళ్ళీ ఇదేమైనా ఒకవేళ పాడైపోయినా ఇంటి తెగిపోయినా అది వాడుకోవచ్చు అని కాకపోతే ఎందుకులే మళ్ళీ రెండు ఇంట్లో పెట్టుకోవడం అని చెప్పి ఒకటే తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇలా కాలికి పెట్టుకున్నాను చూసారు ఎంత బాగుందో అందంగా అనిపిస్తుంది కదా సో దీనికి నాకు కొంచెం నచ్చింది ఏంటంటే ఆ మనం ఎక్కడైతే హుక్ చేసుకుంటామో దాన్ని కొంచెం హుక్ సిస్టమ్ అనేది కొంచెం డెలికేట్గా ఉందనమాట అంటే మనం ఇలా ప్రెస్ చేసి లాక్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కదా ఆ టైప్ వచ్చింది అలా కాకుండా కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఇచ్చేలా ఉంటే బాగుండేది ఎందుకంటే నా నా దగ్గర అసలే త్వరగా తెగిపోతూ ఉంటాయి ఏదైనా సో ఇది చూస్తున్నారు కదా వెండి తీగలో గుచ్చారనమాట ఇవన్నీ కూడా పూసలు బ్లాక్ పూసలు ఒకటే బీడ్స్ మిగతా అదంతా కూడా వెండివే అక్కడ మధ్యలో కనిపిస్తున్న రింగ్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద బీడ్స్ కానీ స్టార్స్ కానీ అవన్నీ కూడా వెండివే అనమాట కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందని చెప్పి తీసేసుకున్నాను సో కర్వాచౌత్ ప్రిపరేషన్ అయితే చాలా నడుస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం నా కర్వా చౌతు ఇంత ఫాస్ట్గా ఫినిష్ అయిపోయిందని చెప్పాలంటే డే స్టార్ట్ అవుతూనే ఎండ్ అయిపోయినట్టు అనిపించింది ఈసారి పెద్దగా తెలియలేదు ఎందుకంటే ఫుల్ డే అంతా చాలా బిజీగా ఉన్నాను నేను ఆ తర్వాత కర్వా చౌతికి అన్నీ కొత్తవి పెట్టుకోవాలి కదా కాళ్ళకి మట్టుల దగ్గర నుంచి బ్యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా అంటే కొత్తవి వేసుకోవాలి కాబట్టి అన్నీ నేను కొత్తవి తీసుకున్నాను కాళ్ళకి మట్టలు కూడా కొత్తవి తీసుకున్నాను కాళ్ళకి ఫస్ట్ టైం నేను గోరింటాక్ పెట్టుకున్నాను అనమాట బాగుంది కదా చూడడానికి పీల్ చేసేసాక ఇంకా అందంగా కనిపిస్తుంది గోరింటాకు సో అన్నీ కూడా మార్నింగ్ అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను అందుకే ఫటాఫట్ అన్నీ ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఒక్కసారి అన్నీ వేసుకొని రెడీ అవ్వాలంటే టైం టేకింగ్ రెండు అది మర్చిపోతాను కూడా ఇది ఉంది అది ఉంది అని చెప్పి సో కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ బిఫోర్ డే చేసుకున్నాను కొన్ని ఆ రోజే చేసుకున్నాను ఆ రోజు నాకు ఇన్ఫాక్ట్ చాలా తక్కువ టైం దొరికింది అనమాట ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేకపోయాను నేను ఇంట్లో సో కొంచెం బయటికి వెళ్ళే ప్లాన్ కూడా ఉన్నింది అందుకని చెప్పి నాకు ఎక్కువ టైం దొరకలేదు ఇదేంటంటే నేను శారీ తీసుకున్నాను కదా రెడ్ కలర్ శారీ దానికి పళ్ళుకి నేను కుచ్చు పెట్టించలేదు అనమాట సో అందుకని చెప్పి నేను అమెజాన్లో ఇలా నేను శారీ లేస్ అనేది ఆర్డర్ చేసుకున్నాను సో అది చాలా లాంగ్ బ్యాక్ వచ్చేసింది అనమాట సో అప్పటి నుంచి నేను అనుకుంటున్నాను ఎప్పటి టైం దొరికితే అప్పుడు చేసుకోవాలి అని చెప్పి కానీ నాకు లాస్ట్ మూమెంట్లో గుర్తొచ్చింది ఆ విషయం సో ఇంకా బ్లౌజ్ అయితే ముందుగానే కుట్టించేసాను కానీ లేస్ వేయడం మర్చిపోయాను అనమాట ఇంకా అప్పటికప్పుడు అంటే బిఫోర్ డే నైట్ కూర్చొని నా పళ్ళుకి కూర్చోది కూడా కుట్టాను అనమాట సో నేను ఆర్డర్ చేసిన వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ నేను యూజ్ చేస్తున్నానండి అయితే బాగానే పనిచేస్తోంది నేను ఒక పూట వ్యాక్యూమ్ అయితే డెఫినెట్గా చేస్తున్నాను రోజులో ఎందుకంటే ఛార్జ్ పెడితే కనీసం నాకు టూ డేస్ వస్తుంది ఓన్లీ నేను జాడు టైప్లోనే యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే వ్యాక్యూమ్ లాగే మాప్ అయితే చేయటం లేదు దీంతో టూ టైమ్స్ ఏమో చేశాను మాప్ అది కూడా బాగానే ఉంది కాకపోతే నాకు ఏంటంటే టైం సేవింగ్ కావాలి కదా నాకు ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి కాబట్టి నార్మల్ మాప్ స్టిక్ తోట చేసుకుంటున్నాను వ్యాక్యూమ్ మాత్రం అంటే జాడు చేసేది మాత్రం వ్యాక్యూమ్ తోటే చేసుకుంటున్నాను చాలా బాగా పనిచేస్తోంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు కనిపించిన చాలా మైన్యూట్ డస్ట్ కూడా వ్యాక్యూమ్ అనేది తీసేస్తుంది నాకు ముందు తెలియలేదు మా పెట్టేది హెయిర్ అది కూడా ఉంటుందని చెప్పి నాకు వ్యాక్యూమ్లో కలెక్ట్ అయిన డస్ట్ ఉంటుంది కదా అందులో నాకు బాగా క్లియర్గా పెట్ డస్ట్ హెయిర్ అది కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట చాలా బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంది నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు నైట్ ట్వెల్వ్ అయింది నాకు గొంతు కూడా పట్టేసింది మెహందీ పెట్టుకున్నాను అనమాట రేపు కర్వా చౌత్ కదా సో అందుకు మెహందీ పెట్టుకున్నాను బాగా పెట్టుకున్నట్టున్నాను బాగుంది బాగుంది బాగా పెట్టుకున్నాను ఇంకా నిద్ర వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మార్నింగ్ మళ్ళీ త్వరగా లేవాలి అంటే మార్నింగ్ పూజ ఏం లేదు కాకపోతే లేవాలి కదా రేపు మాకు యాక్చువల్లీ సెలవు నవంబర్ ఫస్ట్ రాజోత్సవ కర్ణాటక రాజోత్సవ కదా సో అందుకు హాలిడే అనమాట సో హాలిడే కాబట్టి పీస్ ఆఫ్ మైండ్తో లెగుద్దాము ప్రశాంతంగా పూజ చేసుకుందాము అనుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే ఎంగేజ్మెంట్ ఒకటి ఉందన్నమాట మాకు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళ అమ్మాయితే ఎంగేజ్మెంట్ ఉంది సో దానికి వెళ్ళాలన్నమాట సో వెళ్ళి వచ్చాక పూజ అది చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఈవినింగ్కి ప్రిపేర్ చేయాలి తర్వాత రెడీ అవ్వాలి మో చాలా వాళ్ళు ఉన్నాయి అనమాట సో అందుకు రేపటి కోసం బెంగపడకుండా
ఆకలి ఫీలింగ్ అనేది తెలియకుండా ఉంటుంది ఖాళీగా ఉంటే మైండ్ ఎక్కువ ఆలోచిస్తుంది కదా సో అందుకని సో ఇప్పటికైతే గుడ్ నైట్ స్వీటీ పడుకోలేదు కదా నా మెహందీ బాగుందా పడుకోటిల్లు ఇంకా స్వీటీ నా మెహందీ బాగుందా ఏదో వాసన వస్తుందని టింగ్ టింగ్ అని నా వెనకాల తిరుగుతుంది అప్పటి నుంచి మెహందీ వాసన అది బాగుంది కదా ఏదో ఒక డిజైన్ పెట్టండి పర్వాలేదు అవా సేమ్ టు సేమ్ కాపీ చేస్తారా చూస్తాను సో అర్లీ మార్నింగ్ ఇంకా కర్వా చౌత్ డే అనమాట ఇది సో మార్నింగ్ పూజ ఏమీ ఉండదు కర్వా చౌత్లోని ఏంటంటే ఆఫ్టర్నూన్ అన్నీ అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత అరేంజ్మెంట్స్ కూడా పెద్దగా ఏమి ఉండవండి ఫోటో పెట్టుకొని పార్వతి దేవిది మట్టితో చేస్తారు సో అవన్నీ చేసిన తర్వాత కథ ఒకటి చదువుకోవాలన్నమాట ఆఫ్టర్నూన్ తర్వాత మళ్ళీ డైరెక్ట్గా ఈవినింగ్ పూజ ఉంటుంది చంద్రుడు వచ్చే ముందు సో అయితే నేను బయటకు వెళ్ళాలని చెప్పాను కదా ఎంగేజ్మెంట్ ఉందని చెప్పి సో ఇంట్లో అందరికీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అది నేను తినకపోయినా చేయాలి కదా సో వాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్ అది పెట్టేసిన తర్వాత నేను కథ అది మార్నింగ్ గా చదివేసుకున్నా అనమాట దీపారాధన అది చేసేసుకున్న తర్వాత సో ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ నేను ఇంటికి వచ్చే ఛాన్స్ అయితే లేదు డైరెక్ట్ గా ఈవినింగ్ అయిపోతుంది అని నాకు తెలుసు కాబట్టి ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ నేను అక్కడ ఎక్కడ ఫీజిబిలిటీ దొరకదు కదా సో అందుకని చెప్పి నేను ఇంకా మార్నింగ్ ఆ కథ అనేది కంప్లీట్ చేసేసుకున్నా అనమాట కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత రెడీ అయిపోయి ఇంకా బయలుదేరిపోయాం మేము సో నేనైతే ఇలా సింపుల్ గా ఒక యెల్లో శారీ విత్ పర్పుల్ కాంబినేషన్ శారీ అనేది చూస్ చేసుకున్నాను సో ఇలా గెట్ రెడీ అయ్యానమాట సో ఎంగేజ్మెంట్కి వెళ్ళడానికి ఎంగేజ్మెంట్ అంతా ఒక రిసార్ట్లో చేశారనమాట సో అక్కడ కూడా క్లిప్పింగ్స్ అవి తీసుకున్నాను అది కూడా ఇందులో యాడ్ చేశాను చూడండి చాలా బాగున్నాయి అక్కడ కూడా సరౌండింగ్స్ అది కూడా మొక్కలతోటి చెట్లతోటి చాలా బాగుంది అక్కడ ఏరియా కూడా సో ఇదనమాట నేను ఎంగేజ్మెంట్కి వెళ్ళడానికి ఇలా రెడీ అయ్యాను అది కూడా హడావిడిగా తీసేయమన్నాను వీడియోని త్వర త్వరగా మా అబ్బాయికి చెప్పాను వీడియో తీసే ఎందుకంటే అప్పటికే టైం అయిపోయింది వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎంగేజ్మెంట్ టైమింగ్ లోపల వెళ్తే బాగుంటుంది కదా మరి ఆ టైంలో వెళ్ళి ఏదో భోజనాలకి అటెండ్ చేసామని కాకుండా సో అందుకని త్వరగా బయలుదేరదాం అనుకున్నాం కానీ అప్పటికే లేట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఇలా అన్ని పనులు ఒకసారి పెట్టుకుంటే కుదరదు కదా పగ ఏంటంటే మనం తినకపోయినా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయాలి మనం తినకపోయినా అన్ని పనులు చేయాలి కాబట్టి సో అది పెద్ద హంగామాగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ కర్ణాటక రాజోత్సవం కదా అందుకని చెప్పి ఇక్కడ రెడ్ అండ్ ఎల్లో ఫ్లాగ్స్ అవి కూడా డెకరేట్ చేశారనమాట స్ట్రీట్స్ అన్ని కూడా ఇలా అందంగా డెకరేట్ చేసి ఉన్నాయి కార్లో ఎప్పుడైనా దూరంగా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి పనులు చేసుకోవచ్చు ఇది ఎవరిది మీదా నాదే చెప్పు మీదైతే పక్క ఇదే పాపది ఇది మనకి వెనక్కి తిప్పండి వెనక్కి తిప్పండి ఇది పాపది మీది పక్క ఎందుకంటే లీవ్ బట్టి తెలిసిపోతుంది పాప చూడు హార్ట్లు వేసారు ఎగ్జాక్ట్ కాపీ చేస్తాను అన్నారు ఎగ్జాక్ట్ కాపీగా ఉందా చెప్పండి చెప్పండి ఏది అసలు ఎక్కడైనా పోలికలు పొంతన ఉందా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఫ్లవర్ లేదు ఇక్కడ ఫ్లవర్ లేదు ఇక్కడ ఉంది హౌ 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 అంతే ఇష్టంగా పెట్టారు అంతే ఇక్కడ చిన్నగా ఉన్నాయి ఇక్కడ చిన్నగా ఉన్నాయి ఇక్కడ పెద్దగా ఉన్నాయి
గాజులు బొట్టు అది అక్కడ ముందే ఇచ్చేసారు అనమాట సో ఇంకా నేను ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేసరికి సెవెన్ ఏమో అయిపోయింది అంత లేట్ అవుతుంది అనుకోలేదు మేము ఫంక్షన్కి అంటే ఆ ఎంగేజ్మెంట్కి వెళ్ళడానికి చాలాసేపు దారి కోసం వెతుకో అనమాట కొంచెం అక్కడే లేట్ అయిపోయింది మేము డిలే అయిపోయింది ఫంక్షన్కి వెళ్ళేసరికి ఇంకా తర్వాత వీళ్ళు లంచ్ చేసి అంతా అక్కడ ఫొటోస్ అవి ఇవి చేసుకున్న తర్వాత ఇంక ఈవినింగ్ మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళాం అనమాట సో ఇంకా అక్కడి నుంచి వచ్చేసరికి సెవెన్ ఏమో అయిపోయింది అప్పటికే నేను కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ చేసుకొని వెళ్ళాను కాబట్టి కొంచెం త్వరగా ఫినిష్ చేయగలిగాను అనమాట కొంచెం చోలే అవి బాయిల్ చేసుకోవడం అలాగే గ్రేవీకి కావాల్సిందంతా కూడా కొంచెం మిక్సీ ఆడి పెట్టుకోవడం అన్నీ కూడా కొంచెం హాఫ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్స్ లా చేశాను అనమాట అందుకే నేను ఇంకా ఇంటికి రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత నాకు డ్రెస్ చేంజింగ్ కూడా టైం లేకపోయింది ముందైతే వంటలు ఫినిష్ చేసేద్దామని చెప్పి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా కుక్కర్ పెట్టి పర్వాన్నం వండి అలాగే ఒక పక్క పన్నీర్ అది బాయిల్ చేసుకొని ఇలా కొంచెం హాఫ్ పోర్షన్ వర్క్ కంప్లీట్ చేశాను కాబట్టి కొంచెం త్వరగానే కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను పన్నీర్ కి అలాగే చోలేకి సేమ్ గ్రేవీ యూజ్ చేశాను అనమాట అందుకు కొంచెం వేయగానే ఇంకా తాలింపులోని అది ఇది కొంచెం సర్దేసి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా కుక్ చేసేసాను అనమాట ఇంకా అందుకు కొంచెం వంట త్వరగా అయిందని చెప్పొచ్చు లేకపోతే నేను వచ్చిన టైం కి నాకే కొంచెం భయమేసింది చంద్రుడు ఈసారి త్వరగా వచ్చేసినా నా పని అవ్వదేమో అని చెప్పి సో ఇలా పూరీలు అయితే పెడతారనమాట దేవుడి దగ్గర అందులోని ఆవు కొన్ని పెట్టాలి అత్తగారు కొన్ని పెట్టాలన్నమాట సో అలా పెట్టిన తర్వాత స్వీట్లోని మనం లడ్డు అయినా పెట్టచ్చు లేదంటే బెల్లం అయినా పెట్టచ్చు షుగర్ అయినా పెట్టచ్చు అప్పుడున్న అవైలబిలిటీ బట్టి స్వీట్ అయితే కంపల్సరీ పెట్టాలి సో ఇలా నేను అరేంజ్ చేసేసుకున్నాను సో ఇది అనమాట నా కర్వా చోత్ శారీ లేస్ కుట్టుకున్నాను కదా చూపించాను మీకు ఆల్రెడీ సో బ్లౌజ్ కూడా పెద్దగా ఏమీ లేదు నార్మల్గానే స్టిచ్ చేయించాను ఇక్కడ చిన్న బటన్ సిస్టమ్ పెట్టించి చేతికి అలాగే పైపింగ్ చేయించాను అంతే బ్యాక్ సైడ్ కూడా నార్మల్ ప్లెయిన్గా రౌండ్ నెక్ పెట్టించి ఇలా సింపుల్గా మరి హెవీగా ఏం చేయించలేదు వర్క్ అది కూడా వర్క్ బ్లౌజులు చాలా ఎక్కువైపోయి సో నార్మల్గా ఉండే బ్లౌజ్ అయితే అసలు లేవన్నమాట ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందుకే నార్మల్గానే కుట్టించాను ఇందులో మీకు చాలా బ్రైట్గా కనబడుతున్నట్టుంది శారీ రెడ్డిష్గా ఉంటుంది అనమాట కాంజీవరం సిల్క్ ఇది ఆల్రెడీ మీరు చూసారు కదా సో ఇదే వేసుకుంటున్నాను మ్యాచ్ అవుతుందని చెప్పి తర్వాత ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకున్నాను నేను వన్ గ్రామ్ గోల్డ్లో ఇవి కూడా చాలా బాగున్నాయి పీకాక్ వచ్చి ఇలా కింద నా ముచ్చాల టైప్ వస్తాయి అన్నమాట సో ఇవి దీంతో మ్యాచ్ చేద్దాం అని చెప్పి అనుకున్నాను అలాగే కొంచెం మ్యాచ్ అయ్యే బ్యాంగిల్స్ తీసుకున్నాను దీనికి శారీకి ఇవి ఏవో బ్యాంగిల్స్ చెప్పాడు అంటే బెంగాలీస్ అలాగే ఒడిశా వాళ్ళు వేసుకుంటారు కదా ఆ టైప్ ఆఫ్ లక్క బ్యాంగిల్స్ టైప్ ఏవో ఇవి సో అందుకు ఇవి తీసుకున్నాను అనమాట ఇంకా అలాగే కొత్త కాళ్ళకి మట్లు ముక్కు పుడుకు కూడా తీసుకున్నాను ఇది వెండి ముక్కు పుడుక ఇంకా అలాగే ఇంకొకటి కూడా తీసుకున్నాను ఇది ఒక వెండి ముక్కు పుడుక సో ఏది మ్యాచ్ అవుతే అది పెట్టుకుందామని చెప్పి ఇది కాదండి డబ్బాలు అయితే ఉంటుంది సో ఇది అనమాట నా కర్వా చౌత్ ప్రిపరేషన్స్ సో క్విక్గా టూ మినిట్స్లో రెడీ అయిపోయి మళ్ళీ కనిపిస్తుంది ఓకే
సో అప్పటికి నేను అన్ని పనులు కంప్లీట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇంకా ఫటాఫట్ పూజ చేసేసుకొని అంటే మళ్ళీ ఒకసారి దీపారాధన పెట్టి తాలి ఆల్రెడీ రెడీ చేశాను కాబట్టి పట్టుకొని పైన టెర్రస్ పైకి వెళ్ళ వెళ్ళాను అనమాట ఎందుకంటే మాకు ఇక్కడ బాల్కనీలో అంత విజిబిలిటీ లేదు సో చాలా పై వరకు వెళ్తే కానీ మాకు కనిపించలేదు అనమాట చంద్రుడు సో అందుకు టెర్రస్ పైన వెళ్ళి మా కొత్త ఇంట్లో ఫస్ట్ టైం నేను కర్వచోట్ చేసుకున్నాను అనమాట ప్రతి సంవత్సరం లాగే హ్యాపీగా హార్ట్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్తో చేశాను సో ఈరోజు చాలా ప్రొడక్టివ్ డేగా అలాగే హ్యాపీగా సరదాగా ఫ్యామిలీతో గడిపానని చెప్పి ఒక ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే ఉన్నింది పిల్లలతో మా హస్బెండ్తో అలాగే నాకు అంత బాగా క్లోజ్గా నచ్చిన ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్కి కూడా వెళ్ళాము వాళ్ళతో కూడా కాసేపు టైం స్పెండ్ చేశాము సో ఇదొక హ్యాపీనెస్ అనమాట లైఫ్లో ఇలా చిన్న చిన్నవే చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తూ ఉంటాయి మనకేమీ పెద్దగా పెద్ద పెద్ద కోరికలు ఏమీ ఉండవు చిన్న చిన్న వాటిల్లోనే హ్యాపీనెస్ ఎత్తుకుంటా అనమాట నేనైతే సో ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఉంటూ పాజిటివ్ ఆలోచనలతో ఉంటూ మన చుట్టూ పాజిటివ్గా ఉండే మనుషులతో ఉన్నామంటే మన డే కాదు మన లైఫ్ అంతా కూడా చాలా హ్యాపీగా గడుస్తుంది సో నేను ఇదైతే స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తాను పాజిటివిటీ అన్నప్పుడల్లా నాకు బిగ్ బాస్లో తేజ గుర్తొస్తుంటాడు పాజిటివ్ వైబ్స్ అంటూ ఉంటాడు కదా సో బిగ్ బాస్ ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు నేను కాకపోతే కర్వా చౌత్ రోజు బిగ్ బాస్ మిస్ అయిపోయాను అనమాట నెక్స్ట్ డే చూసాను అనుకోండి ఎపిసోడ్ కాకపోతే నాకు అందులో బాగా అమర్ నచ్చుతాడు అనమాట అమర్ క్యారెక్టర్ కొంచెం ఇన్నోసెంట్గా చాలా పాజిటివ్గా అంటే మన చిన్నపిల్లలు ఉంటారు చూడండి అంటే ఏమీ తెలియకుండా కల్మషం లేకుండా ఉంటారు అలా అనిపిస్తూ ఉంటాడు సో అమర్ బిహేవియర్ కానీ అమర్ ప్లే చేస్తున్న విధానం కానీ నాకు బాగా నచ్చుతుంది అనమాట మీకు ఎవరు నచ్చుతారు బిగ్ బాస్లో అనేది నాకు కమెంట్ చేయండి నాతో పాటు షేర్ చేసుకోండి తర్వాత చంద్రుడు పూజ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను కిందకు వచ్చిన తర్వాత మా హస్బెండ్ ఫస్ట్ నాకు తినిపించాలి వాటర్ తాగించాలి తర్వాత నేను తినడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఫుల్ డే అంతా కూడా ఎంటీ స్టమక్తో ఉంటాం కదా పెద్దగా తినాలనిపించదు హార్డ్లీ టూ పూరీస్ కంటే ఎక్కువ తినలేకపోయాను అనమాట సో ఇదనమాట నా డే అంతా ఇంత బాగా జరిగింది ఈ అంటే కర్వా చౌత్ రోజు ఎస్పెషల్లీ నాకు ఎవరైతే ఈ పూజని ఇచ్చారో అంటే నేను యూపీ బాబీ అంటూ ఉంటాను తను నాకు ఈ పూజని ఇచ్చారనమాట సో ఆవిడతో డెఫినెట్గా మాట్లాడతాను ప్రతి సంవత్సరం ఆవిడతో డిస్కస్ చేస్తాను నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ రోజు ఎలా ఉండేది అనేది షేర్ చేసుకుంటాను డెఫినెట్గా ఆ రోజు అయితే కంపల్సరీ ఎటువంటి స్కిప్ చేయకుండా తనతో వీడియో కాల్ కానీ కాల్ కానీ మాట్లాడతాను అనమాట సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట నా కర్వా చౌత్ హోప్ఫుల్లీ ఇయర్ కూడా సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ చేశాను విత్ గాడ్స్ గ్రేస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలాగే హ్యాపీగా పూజ నేను చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇది అనమాట ఇవాళ వ్లాగ్ మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు కమెంట్ చేయండి మళ్ళీ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో తగలుద్దాం అప్పటివరకు టాటా బాయ్